Доброе утро, дорогие телезрители. Вот мы и дождались нашего дорогого гостя. Доброе утро, Даурен. Доброе утро. Как С настроение? нами сегодня Даурен Айдар Кулов, самый красивый, харизматичный. Да погоди, ну, себе. всю Давай программу про да. тебя говорим. Да. Говорим, ждите, 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 да. вот дождались. Вот, наконец, настал этот момент. Как настроение, Даурен? Все отлично, спасибо большое за приглашение. Замечательное утро, замечательное настроение. И желаю всем такого же позитивного настроения всем зрителям. Честно скажи, в прямом эфире часто бываешь? Нет, я люблю спать. Зато честно, зато честно. Дорин, сегодня мы обсуждали великие фильмы, классику жанра, гайдаевские фильмы. Сегодня его день рождения. Сегодня его день рождения, ему бы исполнилось 97 лет. Скажи, пожалуйста, вот какие фильмы из его коллекции тебе нравятся и почему? Бывают такие фильмы, которые один раз посмотришь, да, тебе очень не понравятся, но потом больше их не пересматриваешь. Так. Фильмы именно Леонида Гайдая э, я постоянно люблю смотреть, вот показывают. И особенно самый любимый фильм, это, конечно, э, ну, для меня Иван Васильевич меняет профессию. Пау. Ух, да, да, как да, я это обожаю. Ну, это классика жанра, скажи. Как мне нравится. Да, у него все классика жанра. Чем он тебе понравился, этот фильм? Фильм, ну, во-первых, в то время сразу показать, на тот момент новой технологии же, это была машина времени, mm -hmm. Mm -hmm. показать перевоплощение времени вообще, как игра актеров, э, сам, допустим, наш главный герой, как он преображался из обычного управляющего правдома до царя. Поэтому все это было очень круто. А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот тогда не было никаких вообще уловок, техники, спецэффектов, а вот ты бы назвал этот фильм все-таки экшен? Там же вот постоянно какие-то сцены, это же экшен Но настоящий, мне кажется. там применялись там, общем, там мощные экшены. Там, там мощные, правда конечно, же? Конечно, на тот момент вот эти вот, допустим, копии, когда начинают летать. Вот. Потрясающе, правильно, я с тобой согласна. времени, допустим. А сам ты снимался в, в таких время. фильмах? Перед... У тебя когда-нибудь были так? С Ну, для меня был самый такой мощный экшен, это когда я машина двигалась, я сзади на багажнике держался там заднее лобовое стекло и очень вертелся взад и вперед. Ты это выполнял сам, без каскадера? Это было без каскадера, да. Затем со второго этажа прыгал. В общем, я думаю, сейчас как и Джеки Чан, сейчас думаю, нет, что-то это, это, детей много, немножко надо успокоиться. Правильно, ты должен себя беречь. Ты что, это должны делать профессионалы, каскадеры. Друзья мои, у нас есть интересный сюжет, я думаю, ты с удовольствием с нами посмотришь, об спецэффектах, об экшене. Давайте посмотрим. Свет перебьет сон, ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль, чтобы почувствовать труд. Это кадры из известного клипа российского исполнителя Джа Калиба на песню «Медина». Музыкальное видео снимали недалеко от Алматы, в известной крепости декорации «Кочевник». Ролик прозвали «Казахстанской игрой престолов», ведь эта работа стала самым дорогим клипом, снятым в Казахстане. Туман в сценах битвы, факелы, костры, пепел и снег. Все эти спецэффекты создали талантливые алматинцы Талгат Симбаев и Улжас Рахманов со своей командой. Мы работаем по практическим эффектам. Это вообще все, что двигается, падает, сыпется, горит, вот как погодные условия. То есть режиссер сначала дает задание вот он снимает батальную сцену, где большое войско, всадники. Естественно, их там будет в кадре 200-300 всадников, но это надо показать побольше, и фон задымляется. Безопасность актера и съемочной группы – вот главный принцип работы специалистов по практическим эффектам. Основные приемы давно и широко известны, но есть трюки, которые парни придумали сами и тщательно оберегают свои наработки. Случаются на съемках и курьезы. На Тамирис картине нам дали задачу, она же царица Великой Степи, и в степи должен быть постоянно ветер. И там декорат шатры, и шатер должен постоянно двигаться. То есть ну, у нас даже рук не хватало, мы все по углам встали, и администрация, художники, они все вставали и прям буквально двигали. Обычно звук мешало там и угу. Приходилось в основном руками вручную там имитировать, дергать палатки. В Голливуде профессия специалистов по практическим эффектам уже постепенно отходит в прошлое. Людей заменил компьютер. В нашей стране и на территории СНГ пока спецэффекты создаются вручную. Несмотря на трудоемкий процесс, фильм в итоге выигрывает, ведь кадр становится более реалистичным. Эффект. 
Эффектные кадры со стрельбой – это тоже работа наших героев. Немного бутафорской крови, двусторонний скотч и пара профессиональных секретов. И на экране актер блестяще отыгрывает сцену казни. А уже через секунду звучит команда «Стоп! Снято!». И съемочный процесс продолжается, а реквизит отправляется на полку. Стоп! Ну, мы прям все засмотрелись, да? Ну, что скажешь, как... Сложно, Людям да? всегда было интересно спецэффект, а для нас, творческих людей, как это делается. Поэтому мы все, наверное, так внимательно посмотрели все это, этот сюжет. А ты знаешь какие-нибудь секреты, как делаются спецэффекты? Я в этот рынок ну, точнее, немножко не очень глубоко улазил, поэтому, но хорошие дали эту идею. Наверное, потому что еще в такой проекта не было, где такие мощные угу. спецэффекты всякие э были в моем, при участии в моем фильме. А я вообще считаю, будет, да? что спецэффекты ради спецэффектов вообще не нужны. Правда же? Да. Лишь бы, лишь бы. Да? Да. Да. Ну, спецэффекты... Они должны быть оправданы. Да, они должны быть оправданы, и они в основном используются э, в других жанрах. Как да. боевик, угу. фэнтези, Правильно. экшен. Хорошо подходишь. Да. Хорошо, да. То есть и это действительно очень трудоемкий процесс. Но... Допустим, Даурен, ты больше известен как комедийный актер, поэтому, наверное, у вас и мало спецэффектов. И знаешь, многие считают, что жанр комедии – это легче, чем другие жанры. Но на самом деле это не так, правильно? Совсем не так, да. Это я узнал у профессиональных э, актеров театра и кино, что на самом деле самый вот сложный жанр считается комедией. Вот. А, мне было приятно это узнать. Почему? Потому что мы как бы в основном, э, благодаря КВН, это игре КВН, мы как бы в этой стихии, в этом в этой игре, в этом направлении сразу оказались. Начали сразу. Да, и не драматургия там не как людей заставлять плакать, <laughs> ну, в смысле, а наоборот смешить, и из-за этого нам показалось, что это Легко, да? кино, по крайней мере, да, немножко легче. И потом стало, опять-таки, как я уже сказал, приятно было узнать, что это, оказывается, сложный жанр. Очень сложный, конечно. Самый сложный жанр. А чем отличается... Поэтому вот... так мало комедий вообще мировых даже по-настоящему смешных, Качественных, Все верно. Качественных очень угу. мало. А, Даврин, чем отличается вот комедийный жанр, да, то есть процесс работы актера, съемочный процесс от других жанров? Ну, если он работает только в комедийных. Ну, вот, допустим, к примеру, такой случай, да, вот каждый актер должен настроиться на определенную сцену. То есть сцена ждет, и актер сидит и настраивается. Как этот процесс происходит в комедийных жанрах и в других? Потому что здесь надо смешить. То есть ты серьезно сидишь, настраиваешься на позитив, а здесь Мне кажется... Вот он всегда делает, он сам вроде бы не улыбается, а вокруг все смеются. Мне кажется, это важно. Да. Нет? Он такой, Тихо, сейчас я подумаю про свой секрет. Да. А, очень важно выдержать паузу перед, а. ну как мы в КВН говорим, добивкой шутки. А, не расколоться самому, да? Да, ну если, допустим, какие-то в драмах, допустим, больше глазами, вот внутренний мир нужно передать через глаза, то в кино больше, наверное, внешнее уже лицо, должно, да, мимики и всякие вот такие вот вещи. Я не знаю, правильно или неправильно я на киношном языке все это рассказываю, но э, во мне примерно как-то вот такие ходы используются. То есть выдерживать паузу? Ну, одна из вообще в юморе это выдерживать паузу. В смысле, вначале идет затравка, то есть э, введение угу. э, человека, потом э, резкий переход. Так, тебе пора писать уже инструкции. Я слышу вот эту фразу, как... Да, вот комедийные как раз такие актеры называют это, по-моему, забить гвоздь, что ли, если не ошибаюсь. Вот гвоздем забивает одну шутку. Мы болт называем. А, болт. Болт. Ты перепутал, наверное. Слушайте, а скажите, а вот если мы говорим, что самый сложный жанр в мире – это комедия, самое трудное – это насмешить людей, да, заставить плакать легче, да? Почему же в Казахстане так много снимается комедий? И в основном, это основной жанр комедии. Как ты думаешь, почему? Потому что казахстанцы веселый народ. Вот почему, правда? Первый признак и первая причина. Нет, а еще? А если честно? Потому что Джамбульская область, Чуйская долина рядом. Шучу. Шучу. Ну, на самом деле, мы, допустим, те же наши, допустим, Кишлер, все старались как-то старались как немножко юмористично преподнести с музычкой. И все это, наверное, у нас генно уже все внедрилось в наши, и мы 
Да и вообще мы на самом деле любим шутить, любим аккуратно, не прямо в лоб да. что-то сказать, а аккуратно, вот так. А так и, да. и если это, этот обход идет через юмор, то, соответственно, еще как-то мягче и аккуратнее можно донести до человека информацию. А вот скажи, как ты думаешь, чаще всего эффект производит, вот, допустим, запланированная шутка, прописанная, или вот импровизация вдруг, вот неожиданно откуда-то появляется? И... У нас есть определенный закон, что любая импровизация – это подготовленная импровизация, okay. поэтому… Mm -hmm. э в основном лучше заранее приготовить. А, ну, есть по-любому какие-то вот, э, люди, которые хорошо импровизируют, и если они тоже выстреливают, а человек сам должен внутри еще определять, э, что вот этот имп импровиз будет, зайдет на зал, а этот не зайдет. Если вот такая саморедуктура еще с, совместно с купой, с подготовленной импровизацией пойдут параллельно вперед, то будет очень весело. Ну, здорово. Вот недавно прош, прошла примера фильма Нурлана Коэмбаева, да, вот «Бизнес по казахски», то есть продолжение. Okay. Скорее, да, да? И там есть, вот, уже, наверное, успела стать крылатой фразой, а, вот эта фраза, что будем делать? Импровизировать. Жесткая импровизация, да? Uh -huh. То есть многие зрители запомнили uh -huh. именно эту фразу. А, по Just... слухам, а, эту фразу Нурлан придумал сам и на съемочной площадке. То есть, как ты говорил, без подготовленной импровизации. Okay. Это было прям... Чистой воды импровизация. Okay. Ну, э, на самом... в кино такое часто бывает. Mm -hmm. э, у кого-то, если, допустим, словесные какие-то импровизации, у кого-то гэги, у кого-то отыгрыши. Поэтому, ну, у кого как, у кого что, кто на что гораздо. Ну, Нурлан э, в плане словесных импровизаций в массе, поэтому... Э, кстати, о, говоря о Нурлане и вообще о, о фильме, вот именно сегодня, 30 января, у него еще примера фильма «My love is I Буквально три дня назад были на предпоказе этого фильма. Mm. И лично мое мнение, это лучший проект э, Нурлановский. Несмотря на то, что вот последний фильм э, стал самым кассовым у нас в Казахстане, да. э, мне больше понравился вот этот фильм. Поэтому... Друзья, бегом фильм, в кино. Тем более, что очень приятно, что Асиль Сагатова еще вернулся спустя 7 лет. Да, действительно. Киномир. Но она далеко и не уходила. А от Нурлана не было приглашений своих проектов. Мы Нет. с Нурланом говорим, что давай грандиозный проект, но потом пока оставим. Окей. Да, все лучшее впереди. Yes. А, Даурен, а, Даурен, а не было а, желания сменить сво, свое амплуа из комедийного жанра, перейти, переквалифицироваться в трагического такого... Сыграть Гамлет. Да. Гамлет. Да, я хочу. Ладно, или боевик. А, боевик не очень, а вот какие-то вот... Вообще, несмотря на то, что я часто снимаюсь в комедийных фильмах, я больше люблю смотреть драмы. Вообще, в основном, фильмы на реальных событиях и в основном что-то такое, знаешь, грузище. Uh -huh. э -э мне такое больше по душе, и я сам хотел бы э в таком проекте поучаствовать. Э -э пока не получается. Ну, Более-менее был приближен эта «Жена не стена». И то я сама, сам фильм был комедия, но я там просто линию такую uh -huh. серьезно держал. Вот. Даурен, вот. извини, пожалуйста, okay. очень интересно с тобой говорить, и о планах твоих поговорим, но после небольшой рекламы. Мы вновь вместе с вами, дорогие наши телезрители, зрители. У нас в гостях очень талантливый комедийный актер Даурен Айдаркулов. Даурен, мы хотели узнать о твоих планах. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя намечаются проекты большие, может быть, связанные с Нурланом? Или... Да подожди ты, пусть он еще Нурлан отойдет все от время, своей все славы. Время Нурлан, да. а, о проектах. Этот проект, я считаю, будет для меня, надеюсь, прошу Всевышнего, чтобы был для меня одним из самых исторических, потому что если до этого я снимался как актер, то в этом году я планирую снять со своей командой уже... Как с, да, нет, не как режиссер, как продюсер. Ну, как, да. Слава богу, что не как режиссер. Не, а не, то не, сегодня не. в режиссуру прям В все. этот рынок я пока еще... Рынок. Нет у меня... В этот творческий, в этот в творческий эту сегмент я еще не планирую войти, потому что у меня нет образования профессионального. Молодец, я тебя обожаю. Но как продюсер можно. И да. надеюсь, сейчас мы работаем на сценарием. А сценарий писать тоже можно. Можем, поэтому Можете, его да? как да, раз таки пишем. КВ, mm -hmm. это... Здорово. И дай бог, может быть, вместе увидимся даже на площадке. Да ладно. Ну, Серьезно. Ага, да, Какие-то да, хорошие. Да, да. Хорошо. А когда мы а, ожидаем этот проект? В следующем году а, или в этом году? Нет, успеем? я надеюсь, что мы в этом году же сразу его, дай бог, увидим. Mm -hmm. Посмотрим, а, насколько будет сетка 
такая мощная, потому что сейчас конкуренты стали сильнее, mm -hmm. проекты, фильмы стали многие снимать, и mm -hmm. вот мы теперь вот еще появляемся, поэтому посмотрим, mm -hmm. постараемся в хорошее, удобное время, но, естественно, это будет, наверное, или осенний, или зимний период. Здорово, Айдар, мы будем ждать с Будем ждать от тебя, Настя, мы тебя очень любим, твои фильмы Спасибо. доставляют а очень много удовольствия. Давай, Смиримся. успехов, удачи. Пожелаю yeah. нашим зрителям что-нибудь от тебя. Окей, okay, дорогие зрители, продолжайте смотреть лучший канал нашего Казахстана. Наш, Казахстана это телеканал Алматы wow. с лучшими ведущими. Всем wow. позитива. Ой, спасибо. спасибо тебе огромное. Спасибо, Айдар, спасибо, ah. что пришел. Но, к сожалению, дорогие зрители, телезрители, наше время подходит к концу. Но мы с вами не прощаемся, а говорим лишь до завтра. Увидимся с вами завтра в это же время на этом же канале. Улыбайтесь. Пока.